good day sa inyo mga kaatab so here we are again for another gadget review uh, this is the Samsung Galaxy S10 Plus so this is the unlocked version and uh, also this uh, Snapdragon 855 version so kung uh, alam nyo lang dalawa yung ating version ng na Samsung S10 so meron tayong uh, Exynos at saka yung Snapdragon version so itong test unit natin is yung Snapdragon version so according to sa mga reviews na nakita ko sa internet at saka sa Youtube mas okay yung Snapdragon version kaya kung bibili kayo ng S10 Plus mas okay yung Snapdragon version pero kung wala kayo makita uh, okay din naman yung Exynos pero mas preferred ko lang yung um, itong Snapdragon So, itong particular phone natin, um, version niya as of shooting this video is the Android 9.0 version. Kasi ngayon meron ng bagong uh, version na may night shoot na. Hindi ko sure kung yung 9.1 nyo or update lang. So, ayun. Yung ating version na to is using the um, uh, Android One UI. So, again. Katulad dun sa Samsung Note 9 review natin, okay sa akin yung One UI, mas cleaner siya kaysa dun sa dati na Touch with UI. So, mas cleaner tsaka mas, mas okay yung gamitin. Ayan, so we are, here we are testing the front camera. So, dual camera layout yan, may telephoto tsaka may parang wide. Tapos, uh, sa rear naman, meron tayong triple camera setup. So, meron tayo itong uh, 12 megapixel na wide. Tapos, yung 12 megapixel na telephoto. Then, meron tayong 16 megapixel na ultra wide. So, in terms naman sa video capture capabilities niya, meron tayong 3 settings for this. Yung 2060p, 1080p, at 720p, which is can, uh, yun na yung for super slow-mo na pag-capture additional na feature nitong phone na to na nagustuhan ko is yung dual speaker setup nya so stereo speaker sya malakas, crisp yung tunog at saka maganda pang watch ng movie so eto, uh, tignan muna natin kung ano yung laman nung box upon purchase so dapat sa brand nyo nito may kasama siyang uh, yun na nga yung AKG headphones na sought after na talagang uh, kailangan nandun kasi ewan ko lang kung mas maganda nga yung uh, quality ng headset na yun pero yun ang hinahanap-hanap lalo na sa mga ano sa mga second hand lalo na dito sa Galaxy version sa 9 na uh, Note 9 na meron na rin kasi nun yun yung sa S10 Tapos, ayan, meron tayong S10 na uh, card na merong 10% off. Tapos, ayan, meron tayong fast charger. Then, yung Type-C cable natin. At saka, syempre, yung headset. So, ito, may kasama siyang uh, USB uh, OTG adapter. Pero, yung micro to Type-C, wala siya. So, hindi ka tulad dun sa Note 9 na merong kasamang bundle. Tapos, so, yun, siyempre, nandiyan din yung mga manuals nandun sa likod ng front cover. Uh, tapos, ayun, itong pinapakita natin dito, hindi na ito yung AKG na, ano, na headphone. Uh, pagkakaalam ko, LG yata yan or yung Samsung, ha? sorry guys. Kasi hindi naman to bago nung binili ko, second hand po siya. So, ayan, yung mga laman din ng manual. May ejector pin din, syempre nakasama. Tapos, may kasama palang free case to. Yung free case niya, yung ano lang, plastic. Plastic lang yung case, hindi siya yung jelly. So, okay na din. Good to have. Protection pa rin dun sa phone kung wala pa kayong pambili ng uh, um, case na maganda. Pero, ako, I would recommend na bumili kayong case na sturdy. Uh, hindi ko naman pinapromote yung speed gen, pero isa yon sa mura kasi around 1,000 to 1,500 pesos lang. Pero maganda yung protection niya. Uh, ayun. So, ito naman um, ab about naman dun sa fingerprint reader. Sa akin medyo nagkakaroon ako ng problema. Hindi agad siya nagmamatch. So, sa akin mas okay pa rin yung fingerprint reader na 
yung nasa ano, yung likod or yung pinaka physical button kasi ito on screen eh. So, yun lang yung naging diferensya or parang napansin ko dito na hindi siya ganun ka ano, accurate or hindi siya ganun ka snappy. At tulad nga nung hardware type na ano na screen or ng ano, sorry, fingerprint. So, ayan, tapos yung build quality okay naman siya sa akin. Medyo meron bigat or medyo mabigat siya tapos yan aluminum so yun ang kailangan yung protektahan dyan yung aluminum side at saka syempre yung glass pag nabagsak yan once pangit yung pagkabagsak ayun crack syempre bago bago pang ano to phone medyo masakit or medyo mahal yung pricey yung ating pag repair dyan or yung pagpapaayos so ayun yung nag illuminate na kita nyo yung front facing camera camera na may effect na umiikot-ikot na puti na ilaw so ayan ito naman tinetry ko naman yung ating face unlock um, okay naman siya uh, ano siya mas convenient siya gamitin tapos ayan here we are on our gaming review so we have uh, four games to review here so ito unang una kung makikita nyo yung PUBG Uh, kita nyo rin dyan yung FPS ng bawat game so I will let you watch this review muna yung gaming review then later na lang ulit
So, in terms naman, in gaming performance, okay na okay itong, ano, itong uh, phone na to. Siyempre naman, flagship or bago yung chipset. Snapdragon 855, hindi kanyang bibitinin. And, uh, siyempre, medyo malaki yung RAM niya, 8GB version. Pero, yun nga lang, medyo mahal nga yung phone. So, alam ko nag-retail to. Hindi sa retail stores, ha. Ito pala, guys, tip lang. Huwag kayong bibili kasi sa mall kung bibili kayo ng brand new. Kasi, sobrang mahal niya. Meron tayong mga mabibilhan online na brand new din. Pero, malaki yung difference niya sa price. So, ito yan. So, here we are again uh, to conclude this review. Uh, thank you guys sa uh, pagpanood na hanggang dito ay eh, pinapanood nyo pa. Siyempre, don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more reviews. So, next review natin, mag improve tayo kung paano tayo mag-review ng phone. So, sana nagustuhan nyo yung ating reviews at yung mga insights natin about this phone. And uh, again, siyempre guys, God bless sa inyo. And always keep going.